साधारण बैंक साधारण रीती अब ओवरड्राफ्ट प्रधानमंत्री पक्षे अदाविकुक बुक्सुक बैंक पक्षे अटमेंट इंट्रस्टर सर्वीस डिफरेंस 
credited but dishonored checks നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുത്തു ബാങ്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡിസോണർ ആയത് അത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ചെക്കിന്റെ മുകളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ആ ഒരു സമയത്തും റീകൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പാസ്ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും അതിന്റെ ബാലൻസ് തുല്യമായി വരില്ല കാരണം ചെക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് ബാങ്കിന്റെ പാസ്ബുക്കിലും ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഡിസോണർ ആകുന്നത് ഡിസോണർ ആയാൽ അത് ബാങ്ക് അപ്പോൾ തന്നെ അത് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും പാസ്ബുക്കിൽ പക്ഷെ ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് അവരെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് വരുള്ളൂ ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ടു ദ ബാങ്ക് ബൈ ദ ട്രേഡേഴ്സ് കസ്റ്റമർ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഒരു ട്രേഡറുടെ ഒരു ബിസിനസ്മാന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് നേരിട്ട് ബാങ്കിൽ അടച്ചു നേരിട്ടിട്ട് അവർ ബാങ്കിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്ബുക്കിൽ ആ എമൗണ്ട് കൂട്ടി കാണിക്കും പക്ഷെ അത് എവിടേക്ക് വരില്ല ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഇതിനിടയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തത് എങ്കിൽ അതും ഡിഫറൻസിന് കാരണമാകും അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ഒരു ട്രേഡറുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻഷുറൻസ് ഇത് ബാങ്ക് നേരിട്ട് അടക്കണം ഈ സമയത്ത് ബാങ്ക് എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ബാങ്ക് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും പക്ഷെ അത് ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്താലും അത് ഡിഫറൻസിന് കാരണമാകും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഡിസോണർ ഓഫ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ബിൽ ഡിസോണേഡ് നമുക്കറിയാം ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ബില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് ചെക്ക് പോലെ തന്നെ ഒരു ബില്ല് ഡിസോണർ ആയി പോയാലും അതും പാസ്ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് കാരണമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബില്ല് കളക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിലും പാസ്ബുക്കിലും അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഡിസോണർ ആവുമ്പോൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ബാങ്കർ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അവർ അതിന്റെ ഇടയിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഡിഫറൻസിന് കാരണമായി ഇങ്ങനെ എട്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പാസ്ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ കാണുക എന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബാലൻസ് കൊണ്ടും ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ടും ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ടും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഏഴ് കോസസിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതും പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം പാസ്ബുക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയി പഠിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എട്ട് പോയിന്റുകളും എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ചെക്ക് ഈ ഷൂട്ട് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് എന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബുക്ക് കൊണ്ട് സ്റ
പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാസ്ബുക്കിൽ ഇത് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് കാണിച്ച ഈ എമൗണ്ട് കൂട്ടിക്കാണിക്കണം അപ്പോഴാണ് പാസ്ബുക്കിനോട് തുല്യമാവുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നോക്കാം ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഇൻ ബട്ട് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഇത് ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെക്ക് കൊടുത്ത അപ്പോൾ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അത് കൂടിയതായി കാണിക്കും ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് കൂടിയതായി കാണിക്കും പക്ഷെ ബാങ്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാസ്ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും തുല്യമാവാതെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിൽ മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കാണിച്ച ആ എമൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് എൻറ്റേഡ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ചാർജസ് ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദ പാസ്ബുക്ക് ഇതിനെ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ചെക്ക് ക്രെഡിറ്റഡ് ബട്ട് ഡിസോണർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചെക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് ഡിസോണർ ആയി ഡിസോണർ ആയി പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പാസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പാസ്ബുക്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൂട്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് പാസ്ബുക്കിൽ ഈ ഡിസോണർ ആയതോടു കൂടി തന്നെ അവർ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെയും ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ട് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ടു ദ ബാങ്ക് ബൈ ട്രേഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ നേരിട്ടിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് എമൗണ്ട് അടച്ചു പാസ്ബുക്കിൽ അത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ എവിടെയും കാണിക്കണം ക്യാഷ് ബുക്കിലും കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെന്റ് മേഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ട്രേഡഡ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ബാങ്ക് മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ട്രേഡർ അതിന് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ എമൗണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിസോണർ ഓഫ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടർ വിത്ത് ദ ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് ബില്ല് ഡിസോണർ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാസ്ബുക്കിൽ അവർ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ആ കറസ്പോണ്ടന്റ് ഡിക്രീസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിലും ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഒരു ബാങ്ക് റീകൺസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ റൂൾസും അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്ക് റീകൺസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക നമുക്കതിന് വേണ്ടത് മൂന്ന് കോളംസ് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളം രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം പർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉള്ളത് വെറും പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് പാസ്ബുക്കും ക്യാഷ് ബുക്കും റീകൺസീൽ ആവാതിരിക്കാനുള്ള പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ കാരണങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം പോയിന്റ്സ് ആണ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം പോയിന്റുകളാണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആഡ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം ആദ്യം എഴുതുക ആദ്യം ആഡ് എഴുതിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് ചെക്ക്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് ക്യാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റുകളാണ് ആ രണ്ട് രണ്ട്
ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് ഗവൺമെന്റിനൊക്കെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റിസൾട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടു നോ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര അസെറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പർപ്പസ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മറ്റൊന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ എക്സ്പെൻസും റവന്യൂസും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസുമാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് രണ്ടായി തിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും മറ്റൊന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ടു റെക്കോർഡ് ദ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ബൈയിങ് സെല്ലിംഗ് നടക്കുമ്പോഴുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് റിസൾട്ട് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ട്രേഡിംഗ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എത്ര രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എത്ര രൂപക്ക് വിറ്റു എത്ര രൂപ ലാഭം എന്ന് മാത്രമാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുള്ള അവിടുത്തെ ഓഫീസിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫിന്റെ സാലറി ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ റെന്റ് ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള നെറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് എക്സാമ്പിൾ സാലറി റെന്റ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇല്ലാത്ത മുഴുവൻ എക്സ്പെൻസുകളെയും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റിസൾട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റില് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ട്രേഡിംഗ് റിസൾട്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ്ങിന്റെ റിസൾട്ട് മാത്രമാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഉള്ളത് ഇനി അതിൽ അതിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസ് വരുന്ന ആ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ബാക്കി വരുന്ന പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഓർഡർ പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ആ ഓർഡർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ ആസ്പെക്ട് നമ്മളോട് മാറി എന്നത് കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ മാർക്കിനെ ബാധിക്കൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യണം ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് പെർമനൻസ് രണ്ട് ബേസിൽ നമുക്ക് ആസെറ്റ്സിനെയും ലാബിലിറ്റീസിനെയും നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആക്കി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റുകളെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ ആദ്യം എഴുതും പിന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ എഴുതുന്ന രീതിയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ആദ്യം എഴുതും പിന്നീട് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് എഴുതുന്ന രീതിയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പെർമനൻസ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പെർമനൻസ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ പെർമനന്റ് നാച്ചുറുള്ള അസെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യ
So, uh, opening stock on Dane, Eprum trading account start in the Pinida purchase. Purchase in the purchase of raw materials. I go. E purchase on a Pinida connect in the day. Other than the purchase of return, Chalapo, Postal Thanatan Nagel, a purchase return less the Anaka. E purchase return, Palapurum trail balance with return outwards in the Vantan and Dairica. Shadikana, return outwards in the other purchase return. I want to say, Purchase the salary and return to Yumbo out and in and purchase the Tirchu Kodukumbo other number of business and then the Porteko Oshi outwards and so return outward and another purchase return up return inward and another sales return up return inward and the current level of trial balance and our other sales return up. Pinned the number of purchase in the session can't get the direct expense around. Trial balance, no key other area on a direct expense in the Pratega Marki, the expense mark on the third. E direct expense a lot of profit on second leg on a Pradan, but the Amade costings are expense on another court to the wages, flight, carriage inwards. But a carriage inwards are in outwards where are carriage outwards in the Undal Profit account we have to account Because inwards are the business Outwards are the selling and selling expense That's why we charge outwards the water and gas Manufacturing expense on the end of the Nanshari, Adam Ray, trial balance in Anna Pulper, the manufacturing water bill, electricity bill in the Kapanam, the Yanangil, Adam trading account on a Pulper. Credit cheddle, trading account and a credit cheddle, the Amada Adi is under the sales sum. Sales in the sales return on the Pendangila, Lingle return inward on the Pendangil. Sales say you more for a thick amulet, southern and good Kachia. Other return say you more, other amulet, business like a Vedasia, so return inward. Other than sales return, sales return and Tanatan and Gala, the less see it, Bartel and Mount on a connected day. A word on a cross stock, cross stock, additional information at a terrile, trail balance, lala, southern, there are any balancing up. Balancing you know, the Sadarna ledger balancing or they both and then say don't total ya, highest total and the day. Total and Kodaka, every day Anna Koro, Avade Etrayana Korovica, A Koroganica. Credit balance on Engle, no anale, a credit sale on a Kuddal amount on the Engle, gross profit on. Well, debit sale, gross profit carried down in them. Allah, debit balance on, no, debit sale on a Kuddal on the Engle, gross loss carried down in Anakanic and the Longan Southern Road. Above gross loss on Engle, other than just opposite. Broadens you know, profit on it, just opposite it, broadens you the economy. In a profit on us account is a ya in Namukunoka. Namula trading account in the Tare on a number profit on us account is a end. Anna separate IT account in the heading on the Merilla. Trading account in the just Tare item in the Mulla profit on us account prepares a ya. Gross profit brought down. Normal trading account will ask the other side. That is the third. separate is even not possible. That is the third. Can they gross profit? That is the third. Take. We have one item. So that. They call it that. All expense on the debit side. Income side and credit side. Can I get that? This expense part. I am going to talk about that. Trading account will be that. That means all expense will be done. All expense will be treated. That is our profit on our account. That's why we have to pay for the income. We have to pay for the income. We have to pay for the income. We have to pay for the discount, commission, interest. We have to pay for the income. We have to pay for the bad ups. We have to pay for the bad ups. We have to pay for that's why we have to pay for the income. That's why we have to pay for the income. That's why we have to Credit balance is net profit. 
net profit transferred to capital account എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ക്രെഡിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് എമൗണ്ട് കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നാല് കോളംസ് ആണ് ഉള്ളത് പർട്ടിക്കുലർ ലാബിലിറ്റീസ് എമൗണ്ട് ആസെറ്റ്സ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസിനെയും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ലിക്വിഡിറ്റി ബേസിലും അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻസ് ബേസിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ പെർമനൻസ് ബേസിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പെർമനൻസ് ബേസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ക്യാപിറ്റലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പെർമനൻറ്റ് പിന്നെ ലാബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യം കാണിക്കുന്നു ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതുക ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലാണ് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ അതിലൂടെ ആദ്യം എഴുതുക അതിലൂടെ ആഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് കൂടി ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ് ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നിട്ടാണ് എമൗണ്ട് കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് കൂടി ഇവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് എഴുതാം ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസും പിന്നെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസും എഴുതാം കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേയബിൾ പോലത്തുള്ള കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസുമാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആസെറ്റ്സിലേക്ക് വന്ന പെർമനൻസ് ബേസിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഫിക്സഡ് ആസെറ്റ്സ് ആണ് എഴുതാം അതിൽ ആദ്യം ഗുഡ് വില്ല് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഗുഡ് വില്ലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം ഇൻടാൻസിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസിന്റെ സൽഫെയർ ആണ് ഗുഡ് വില്ല് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫിക്സഡ് ആസെറ്റുകളൊക്കെ എഴുതാം ഫർണിച്ചർ പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറി ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഫിക്സഡ് ആസെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പോലത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ക്ലാസ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെല്ല് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഇവിടെ ക്ലാസ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ പുറത്ത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയി തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സും നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേയബിൾ ബാങ്ക് ക്യാഷ് പോലത്തുള്ള ആസെറ്റ്സുകൾ കറണ്ട് ആസെറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കുക ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടാലി ആയിട്ട് വരും പലപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സാമിന്റെ ഒരുപാട് സമയം പോവാറ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയില്ല എവിടെയാണ് ഈ എമൗണ്ട് എന്നൊക്കെ തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞു നടന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയമാണ് പോകും അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ടാലി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരിക എന്നിട്ട് ടാലി ആകാത്ത എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കുക ആ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടാലി ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പിന്നെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടും കുറെ പ്രാവശ്യം ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടും ടാലി ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമയം വെറുതെ കളയരുത് നേരെ ഡിഫറൻസ് എത്ര നോക്കാം ട്രയൽ ബാലൻസ് പോയി നോക്കാം ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഡെബിറ്റിലോ ക്രെഡിറ്റിലോ ഉണ്ടോ നോക്കാം കാരണം നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ടാലി ആയതോടു കൂടി നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവസാനിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്ന ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എങ്ങനെയാണ്
ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഏത് എക്സ്പെൻസ് ആണോ ആ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്ന് ഇതിനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ആസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും വേണം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് അസെറ്റിലാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്നുള്ളത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഇൻകം ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ആ ഏത് ഇൻകത്തിലാണോ അക്രൂഡ് ഇൻകം വന്നത് അതിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും വേണം അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻകംസ് ഡേറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡ്യൂ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഏത് ഇൻകം ആണോ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ലി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തത് അത് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സെറ്റിൽ കാണിക്കുകയും വേണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലെസ് ചെയ്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ഇൻകംസും ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസും മാത്രമായിരിക്കണം കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അടുത്ത വർഷത്തെ ഇൻകം ആണ് അത് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിനോട് കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ളതായത് കൊണ്ട് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കണം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ വരുന്ന ആ കുറവിനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസെറ്റിൽ ആസെറ്റ് സൈഡിൽ ആ ഏത് ആസെറ്റിനാണോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും വേണം ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ട്രെൽബ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കാം ആ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ അതാത് ആസെറ്റിന്റെ മുകളിൽ ആ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുകയും ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബാഡപ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊവിഷൻ ബാഡപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൺഡേ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ നമുക്ക് തരേണ്ട എമൗണ്ട് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താതെ വന്നാൽ ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ബാഡപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാഡപ്സ് നമുക്ക് സാധാരണ തരിക ട്രയൽ ബാലൻസിലായിരിക്കും ട്രയൽ ബാലൻസ് ബാഡപ്സ് തന്നിട്ട് ചില സമയത്ത് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസിലും ബാഡപ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ തരുന്ന അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ബാഡപ്സിനെയാണ് ഫർദർ ബാഡപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൊവിഷൻസ് പ്രൊവിഷൻ രണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് സാധാരണ കാണാറ് ഒന്ന് ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ള പ്രൊവിഷനും മറ്റൊന്ന് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനുള്ള പ്രൊവിഷനും ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ള പ്രൊവിഷനെ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്നും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനുള്ള പ്രൊവിഷനെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്നുമാണ് പറയാം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ബാഡപ്സ് കാണിക്കുന്നു അതിനോടുകൂടി ഫർദർ ബാഡപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഫർദർ ബാഡപ്റ്റ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ പലപ്പോഴും വരാറ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ സം പേഴ്സൻറ്റേജ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണ് തന്നെ സാധാരണ വരാറ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫർദർ ബാഡപ്റ്റ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ന്യൂ പ്രൊവിഷനും ഇതേപോലെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ഫർദർ ബാഡപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ അത് എമൗണ്ടും കാണുക ഇത് രണ്ടും ബാലൻസിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ലെസ് ചെയ്യാം ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ അത് ലെസ് ചെയ്താൽ